Olá amigos da Tribuna do Norte Online, olá amigos que leem sempre o caderno de esporte da Tribuna do Norte. É um prazer, como sempre, estar com vocês para falar do esporte, falar do futebol do Rio Grande do Norte, principalmente de ABC e América, ABC e América que se enfrentaram no sábado no estádio Nazarenão pela rodada final da, do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O América venceu por 1 a 0 e, como eu venho sempre dizendo, no blog do Siríaco e aqui no site da Tribuna do Norte, esse jogo serviu para separar o joio do trigo, serviu para separar homens de meninos, como diria um amigo meu. Nesse jogo, o América venceu, foi para a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, tem agora... 31 pontos ganhos, enquanto o ABC é o 15º colocado com apenas 20 pontos ganhos. Por que eu digo que separou o joio do trigo? Agora o ABC começa uma luta, uma luta muito mais para escapar do risco de rebaixamento do que tentar alguma coisa a mais no Campeonato Brasileiro. Um segundo turno, para você ter uma ideia, o ABC teria que conquistar tantos pontos ou ter aproveitamento parecido com o do Vitória, que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro que tem a campanha, a melhor campanha da Série B de todos os tempos. Ou seja, teria que ser uma mudança muito radical. Do outro lado, o América não. O América segue entre os dez primeiros, é o sétimo colocado e tem, claro, as chances reais de, continuando essa campanha, se mantendo nessa essa toada, se mantendo nesse ritmo, chegar aí nas rodadas finais brigando por um acesso à Série A. A gente sabe que é muito difícil, a gente sabe que os outros grupos, outros clubes, vêm com a questão financeira aí muito forte, o América vai brigar, brigar muito para continuar nessa luta, mas claro, está desde o começo do campeonato, sempre entre os primeiros, sempre brigando ali na parte de cima da tabela, e a expectativa, claro, é para continuar desta forma, continuar com esta campanha. Agora, se vocês pensam que os clubes terão folga ou não terão, nesta terça-feira já voltam a campo, o ABC recebe o Ipatinga às 21h50 no estádio Frasqueirão, e o América vai ao Serra Dourada, enfrentar o Goiás. O ABC recebe o Ipatinga, um clube do qual o ABC nunca venceu na história, né, de todas as disputas que participou contra o time mineiro, nunca conseguiu a vitória, e o Ipatinga que vem de uma vitória, uma vitória importante, venceu em casa o América Mineiro, ou seja, o ABC precisa se recuperar e tem pela frente o adversário que vem empolgado. O ABC que ainda não está definido pelo técnico Ademir Fonseca, mas que deve entrar em campo aí, principalmente com a sua nova contratação, o Jean Carioca. Essa é a expectativa, é a grande arma do ABC para esse jogo contra o Ipatinga. Já o América não, o América joga fora de casa, um jogo muito difícil, o Goiás briga diretamente com o América por essa posição, por essa posição lá em cima, né? lá pelo G4, ali pelos clubes de cima, e claro, o América tem desfalco, um desfalco importantíssimo, que é o Lúcio, muito embora o Lúcio não esteja ainda é, mostrando o grande futebol que a torcida do América espera, mas é sim um grande desfalque para a partida contra o Goiás. E claro, o ABC também né, tem um, um possível desfalque, que é o Renatinho Carioca. Aliás, o Bombinha também, o Eleonar Bombinha, atacante, deixou o treinamento sentindo e pode ser dúvida para o ABC. Ou seja, rodada complicada nesta terça-feira, tanto para o ABC quanto para o América. Bom, prazer de novo estar com vocês e esperar mais um encontro muito em breve para a gente comentar sobre esporte potiguar, sobre futebol potiguar, com destaque, claro, para a ABC e América que estão na Série B. Um abraço a todos e até logo mais.